Da sind wir mal wieder bei Lil Guardsman und wir wollen uns endlich den königlichen Erlass ansehen. Wir haben ja beim letzten Mal Zugang zu diesem Knasthebel beim Wicked 3000 bekommen und werden ihn vermutlich bald einsetzen müssen. Aber lesen wir erstmal. Aufgrund der plötzlichen und unerklärlichen Abwesenheit der Prinzessin sollten Besucher ordentlich geprüft und befragt werden. Und scheue dich nicht, den köstlichen, neuen Knasthebel zu benutzen. Striker. Die Moral in der Stadt hat heute einen absoluten Tiefpunkt erreicht. Personen aus dem Unterhaltungsbereich sollten vorgelassen werden. Wir führen eine drastische Reduzierung von nichtmenschlichen Eintritten nach Squall ein. Informationen aus zweiter Hand deuten darauf hin, dass ein Kobold hinter dem Verschwinden der Prinzessin steckt. Deshalb erlassen wir diese Woche eine allgemeine, keine Kobolde erlaubt Regel. Tatsächlich zahle ich zwölf Goldstücke für jeden Kobold, den ich bis zum Ende deiner Schicht im Verlies sehe. Ash Halte Ausschau nach möchte gern Helden und Vigilanten, die ihre Hilfe bei der Suche und Rettung der Prinzessin anbieten möchten. Der Hohe Rat von Squall hat seinen eigenen Plan, um die sichere Rückkehr der Prinzessin zu gewährleisten. Überhaupt, diese Prinzessinnenangelegenheit, die Leute drehen durch. Hast du von dieser verrückten, keine Kobolde erlaubt Regel gehört? Lass uns das auf ein angenehmeres ein kobold erlaubt zurückfahren. Mindestens wird es Ratsfrau Ash auf die Nerven gehen. Malcolm. Also ich bin ein bisschen skeptisch, genauer gesagt wegen dieser Stadtratgeschichte, dass die einen eigenen Plan haben, um die Prinzessin wieder zurückzubringen. Und naja, natürlich werden wir auch nicht auf diese zwölf Goldstücke für jeden Kobold-Regel eingehen oder uns auf diesen Deal einlassen, sondern wirklich von Einzelfall zu Einzelfall entscheiden, aber nicht basierend auf dieser Belohnung. Okay, wir haben acht volle dieser Kraftkristalle und werden damit alles ganz normal aufladen. Und dann gucken wir mal weiter. Wunderbar. Ich weiß halt nicht, ob ich so wenig Geld habe und deswegen einfach zu wenig Gebrauch machen kann von diesen Upgrades. Oder, ja, ich dachte immer, dass ich mich nicht so schlecht anstelle. Aber naja. Hello there, my name is Luckface. I am a farmer from Firewall Canyon, a quaint little town just on the other side of the sprawl. I am coming into town today to sell produce I have grown with my own two hands from land that was left to me by my great goblin uncle in his will. His dying wish was that I restore the family farm to its former glory. At least, I think that is what it says. He did not have the best handwriting. Sorry, did you say your name was... Budface? Yes. Yes, I did. It is certainly not what I would have chosen to fill eight characters. I would have liked Spencer One or even Quincy Hart. But you cannot choose your own name, am I right? Naja, er hat aber etwas von einem Testament oder einen Brief erzählt, den er aber nicht hundertprozentig lesen kann. Ich würde den gerne bekommen und dann mal dechiffrieren. Gotta expand and sell my produce in new markets. The old farm has not been doing too well as of late. I am afraid I have put my priorities into other areas like foraging and fishing. I am quite horrible at growing vegetables, but I am your goblin if you need someone to gather pine cones. Hört sich bisher alles okay an? I'm sure you can turn things around. All it takes is a little hard work. Maybe a little too much hard work. I am not sure I am cut out for the farming life. Just look at this rice I grew. Okay. Ähm, können wir den nehmen? 
Ja, obwohl, warum sollte ich den beschlagnahmen? Er gibt mir keinen Grund dafür. No, no, you take it. I insist. No one would buy it from me anyway. Oh, freundlich. Du hast einen Sack voll minderwertigem Reis. Toll. Ein Sack pixeliger Reis. Reis 0 US-Dollar. Aside from farming, I often fill my time talking and giving gifts to the townsfolk and other strangers I meet. Like I did with you on the bag of rice. This helps me gain favor and friendships with eventual goal of falling in love and getting married. I have not been successful at it yet. I do not think anyone likes the gifts I have given them. Das stimmt leider. I don't think you're gonna find a bride by giving out lame bags of rice. Would you prefer a pine cone? No. Okay, er gibt mir zwar nicht sein Dokument, aber ich werde trotzdem mal unseren Dechiffrierring verwenden. Do you have a copy of your great goblin uncle's poorly handwritten will on you? Of course. But good luck reading it. It says here... And for my very unique great-nephew, there may come an hour when you feel smooshed by the slot of the rat race. Well, whatever you do, do not drop everything and take over the family farm. That place is a hopeless salt-ridden rock pile that led me to my early grave. I have enclosed the deed so you can offload it on some other sucker. Good luck, and remember, do not become a farmer. Love, Great Goblin Uncle Jerry. So I'm not actually a bad farmer. It is a land that is lousy. This has validated me in ways I never imagined. Glad I could help. Ja, aber will er trotzdem jetzt noch rein oder nicht? Naja, wir lassen ihn mal rein. Ich weiß, wir haben diese keine Kobolde Regel, aber das ist mir egal. Listen, I'm under strict rules not to let any goblins in today, but I think you're harmless enough. You may pass. Well, thank you kindly. I will be on my way now. If I happen to stop by this way again, I will be sure to bring you some more crops from my farm. Free of charge. Well, no charge of money anyway. It might cost you a day or two. Everyone who eats my produce gets violently ill. That sounds horrible. It is. So long. Es gab eine klare Regel, keine Kobolde hereinzulassen. Und du hast diesen miesen Bauern hereingelassen. Aber vielleicht hast du einfach auf dein Herz gehört. Ja, weil ganz ehrlich, es gibt keine Begründung dafür. Wir haben gesehen, dass er wirklich ein Dokument hat. Ähm, er, seine gesamte Geschichte hat sich auch glaubhaft angehört. Er hat nichts mit dem Verschwinden der Prinzessin zu tun. Und die Regel ist damit kompletter Unsinn. Also, wenn es einen Grund gegeben hätte, dann hätte man darüber nachdenken können. Aber so ganz sicher nicht. Lovers of the Sprawl, please put your hands together for the one, the only, the Edward, the Great Magician, Alakazoo, Alakazee. And I appear. Thank you. Thank you. Wait a second. This doesn't look like a little kid's birthday party. Oh, wait. There's one. Excuse me. Are you Becky Schneiderman? Is this your birthday party? I'm sitting in a hot shed all alone. Which, you know, isn't actually as bad as some of the birthdays I've had. Then I'm in the right spot. Can't believe I found my way here, especially without my glasses. Dann erzähl mal ein bisschen. So, Becky the birthday girl, sit back, relax, and prepare to be amazed by me, 
the Edward the Great. Wait, but I'm not. Actually, I want to see where this is going. Now, for my first trick, please pick a number between one and seven. Schade, ich wollte eigentlich die fünf nehmen, aber wir nehmen dann mal die sechs. Was the number that you're thinking of the number six? It was. That's incredible. No, Becky. It's the great. Ja, okay. Ähm, und was noch so? This has been great, Eddie, but I gotta come clean. I'm not Becky Schnauzenholder or, or whatever. My name is Lil, and this is a car check. And you haven't even made it into the city yet. What? Oh, rats. Come on, the Edward. Get it together. This is all because I couldn't see where I was trying to get to. Now I'm going to be super late for this kid's party. You're not late. You're building suspense. Well, if I build too much of it, I won't get my 40 gold and slice of birthday cake. Ja, auch er hat bisher mir keinen Grund gegeben, warum ich ihn nicht durchlassen sollte. Do you know how hard it is to be a children's party magician in this town? I have to compete with actual magic users. No one wants you to guess their card when some guy in a white robe can create fire or gold. That kind of thing you gotta be born with. I'm sure you were born with your own special talents too. The only thing I was born with is astigmatism. Alles klar, geh rein. Ever since I pulled a bouquet of flowers from my parents' garden shop out of my sleeve, I knew I wanted to be a magician. And you're making this dream come true for me. Now, I just need to figure out how to get there without being able to read the street signs. Alakazoo, Alakazee, I'm going to be very late. Dieser Magier hatte einen Termin und man konnte sehen, dass Brawl in solchen Momenten Freude braucht. Aber da er seine Brille nicht dabei hatte, konnte er diese Freude nicht so recht vermitteln. Okay, und wir haben auch nicht die Hälfte aller Punkte, also spulen wir zurück und lassen ihn früher rein. Since I pulled a bouquet of flowers from my parents' garden shot out of my sleeve, I knew I wanted to be a magician. And you're making this dream come true for me. Now, I just need to figure out how to get there without being able to read the street signs. Alakazoo, Alakazee, I'm going to be very late. Auch da bekommt man einfach nur zwei Punkte? Das irritiert mich ein bisschen. Aber da er seine Brille nicht dabei hatte, konnte er diese Freude nicht so recht vermitteln. Ja, aber wie soll ich ihm da helfen? Ach so, hat er vielleicht seine Brille dabei und ich könnte sie mit dem Metalldetektor bei ihm finden? Ja, dann probieren wir das nochmal so. So you're interested in the metal rings. They're a part of the great linking and unlinking rings illusion. I'd show you the trick, but I can't seem to get them off my belt. Hm. Schade. Ich habe ein bisschen gehofft, dass wir damit ihm irgendwie helfen könnten. Wir haben aber leider auch jetzt nicht irgendwie irgendwas, was einer Brille ähneln würde. Ähm... Ja, keine Ahnung. Mal Spaß ist halber noch das Wahrheitsspray. Do you know how hard it is to be a children's party magician in this town? 
I have to compete with actual magic users. Ja, das hat er sogar in dem ganzen normalen Verlauf schon erzählt. No one wants you to guess their card when some guy in a white robe can create fire or gold. Keine Ahnung, also ich weiß da auch wirklich nicht, wie man da besser mit vorgehen kann. Aber da ich jetzt schon so viele unserer Zeitreisen ähm, verwendet habe, wir haben diesmal nämlich nur drei Stück für dieses Level, da werde ich mir das lieber einsparen. Hallo! Hi! Hello, we would like to enter. I, I, I would like to enter the sprawl, please. And you are? Magnus the Magnificent, renowned member of the Magis Guild. Surely you have heard of me. Ja, ähm, Röntgen können wir ihn gleich mal. Und ich sehe hier auch nichts Besonderes weiter. Natürlich sind es Kobolde. Aber die Frage ist, sind die harmlos oder nicht? Wir reden einmal mit ihm normal und danach werden wir vermutlich das Röntgengerät verwenden. What business do you have in town today, Magnus? At the Great Library, there is an incantation in Sir... Uh... Bartholomew Engelbrook. Bartholomew Engelbrook's third treatise on the... Um... Lunar Implications. Lunar Implications for plant magic that becomes legible but twice a year. I must see it with my own eyes. What the hell was that? What was what? You really struggled to get that out. I'm not convinced you know what you're talking about. Well, you don't sound like you know what you're talking about either. Goddess, we're goblins through and through. We're meeting up with a couple other gobbos to talk about what's going on in this city for folks like us. What does that mean? The princess goes missing, and all of a sudden there's a no goblin order in the sprawl? What's that about? Maybe a goblin kidnapped the princess? I'd like to see the proof of that. Absolut richtig. Absolut richtig. Needless to say, goblins are getting some especially unfair treatment all of a sudden, and there's this group called the Goblin Liberation Army that's putting down roots in the city. Don't tell her, we'll get in trouble. It's okay, Gary. Look, kid, if you let us in, I'll give you the address and the password so you can come see for yourself tonight. I had no idea this was happening in the sprawl. I'm glad you told me. It's a rough go for a goblin in these parts, up against some powerful people, but you know what they say. It's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight in the dog. Mark Goblin Twain. Also natürlich haben wir jetzt das Problem, dass wir einmal die Anweisung haben, keine weiteren Kobolde reinzulassen und dass die auf jeden Fall eine Form von... Rebellion, wie auch immer, anführen wollen. Also diese Gruppierung, nicht unbedingt die beiden. Aber die haben immer noch nichts mit dem Verschwinden der Prinzessin zu tun. Und wir könnten womöglich mehr über die Politik in Squall erfahren. Und was es mit dieser keine Kobold Direktion auf sich hat. Und ich glaube, deswegen... Das passt schon. Man kann die reinlassen. All right, guys. I'll let you come in. Just don't go spreading it around. I could get in a lot of trouble for this. Hey, that's really cool of you. You're a friend to us non-humans. 
If you want, come to the meeting at GLA headquarters. It'll really open your eyes to what's going on around here. Maybe I will. Du hast den Erlass ignoriert, indem du zwei Kobolde auf einmal hereingelassen hast. Aber andererseits hast du einen neuen Ort freigeschaltet. Und ich glaube, man kriegt dafür auch nicht mehr Punkte. Ich glaube nicht, dass es irgendwie anders überhaupt möglich ist, an diesen neuen Ort zu kommen, ohne mehr als ohne weniger als drei Punkte zu erreichen. Ich behalte die persönliche Zeitreise für den letzten Charakter übrig. Wir sollen ja durchschnittlich zwei Sterne bekommen, damit wir nicht unseren Job verlieren. Das passt schon. Salutations to you, little sister of this big beautiful world. My journeys across this land have brought me here to your doors. What a sweet fortune have in store for me today? That I do not know. But it's a hell of a ride, let me tell you. Okay, Gandalf. Was willst du denn hier? Where have you journeyed here from? You really want to know? Ja, sag es mir. Wenn ich es mir recht überlege, vergiss es einfach. Nö, nö. Erzähl mal. Oh, I've been around for a spell, always on the move. From the mountains north of Petrad, the great desert in the south of Marvog, along the crystal shores of Lake Inez, past the dread castle Kaladar, and the quaint farmlands of Fireball Canyon. I've wandered through all of these many, many times, but for my money, there's no place like the sprawl. People everywhere you look leading their busy lives. Every once in a while, Stop to take in how beautiful it all is. You can't buy that, little sister. Hmm. Klingt jetzt auch nicht verkehrt. You seem like a very easygoing dude. Oh mein Gott. Well, my little dudette, life's been pretty good to me. Not as if someone peed on my rug. Is that a common expression? It is where I come from. Ja. Okay, ja, also er wirkt auch generell von der Kleidung wie jemand, der sich ein bisschen gehen lässt. Wir haben das kleine Cannabisblatt hier. Eine schöne Pfeife. Ja, ja, ja. Aber er soll mal noch ein bisschen mehr erzählen. Word on the street is Princess Desdemona has disappeared. Some say kidnapped. Some say run away. I think she was kidnapped. Whatever did happen, it has truly bummed me out. Ach so, ich dachte, ich kann jetzt nur sagen, was Lil immer gehört hat, weil sie hat eben gehört, dass die entführt wurde. Ich denke aber persönlich auch, dass sie weggelaufen ist. I've got more to say if you've got the ears to listen. Dann lass mal hören. Princess Desdemona is the living legacy of the great peace brought by her late father, King Oswin. And already the fires of war are being fanned on all sides. Do you really think war is on the horizon? Oh, yes. But then again, what do I know? Just an old wizard wandering from town to town looking for a little bit of joy to put in my pocket. But everyone I've met seems so happy. <laughs> you remind me of a younger version of myself, little sister. Maybe cooler heads will prevail, but history doesn't have many examples of that. There's a lot of pressure to fill the void left by the death of King Oswin. Just keep your eyes open is all I'm saying. Ja, ich glaube, der ist wirklich super friedlich und wir können dem einfach nur mehr zuhören um über die Welt und die Politik in Lil Guardsmen heraus, mehr herauszufinden. Daher erzähl mal noch mehr. 
After King Oswin died, it didn't take long for would-be successors to start lining up. Three in particular, a young headstrong counselor, a battle-hardened lieutenant in the Guard Corps, and the court jester, although I don't know if anyone took him seriously or not. Okay, jetzt habe ich wirklich das Gefühl, dass sowohl Ash, Striker als auch Malcolm hier nicht nur irgendwelche netten HinweisgeberInnen sind, sondern womöglich eigene Motive verfolgen. These three have been battling for control of the sprawl for years now. But what about the princess? She's next in line. True, but at the time she was just a kid. Now she's grown, but I fear that these outside forces are using her as a pawn. I've got all the time in the world, kid. Okay, um, erzähl mir mehr über Ash. Back when I knew Ash, she was already bitter, jaded, and afraid of anything she didn't understand. A true protectionist, looking to keep everyone in their own little box. If she had her way, nothing would ever change or grow, and eventually we would all look, dress, and think exactly the same way. Ja, das kommt leider auch mit dem hin, was jetzt mit den Kobolden passiert. Sie möchte alle vor denen schützen. Und daher kann man wohl sagen, dass dieser Besucher dieser tolle Magier hier uns gerade mit einer komplett neuen Sichtweise auf das Spiel ausgestattet hat. Ja, hereinlassen. I'm a leaf in the wind, little sister, and you are a gentle breeze guiding me along my way. And there it is. I've reached my limit with you. Right you are. Hasta la vista, baby. Seine Reaktion nach zu urteilen schien er mit deiner Entscheidung einverstanden zu sein. Ja, warum wir jetzt nur drei Sterne bekommen haben, weiß ich nicht. Ich bin aber so oder so sehr froh, dass wir einfach mit ihm viel geredet haben und damit noch mehr herausbekommen haben. Lil, you've got to close down the shed for the day and come with me immediately. Was ist los? By now you've heard that Princess Desdemona has disappeared, right? Ja. Yeah. Good. Any other week the royal advisors might have given her a day or two before sounding the alarm. But with the mucky mucks from Petrard and Marvog in town, we have to get her back before things around here get any worse. I hope nothing bad happened to her, but what does any of this have to do with me? I asked my boss the same thing. In fact, I said, why the hell would they need that piece of... You know, that's not important now. Do what you have to do to close up shop here, and then you're coming downtown to the city council chambers with me. Na ja. Aufgrund deiner mittelprächtigen Arbeitsleistung, 2,42, sind dir für diese Schicht nur 10 Gold bezahlt worden. Ja, ist mir aber relativ wurscht. Ich bin mit meinen Entscheidungen innerlich sehr zufrieden. Hello? Is anyone there? Uh, can somebody tell me why I've been summoned? Lilith, Guardian of the Southern Gate. Step forward into the light. What is this? Who are you? Can somebody please tell me what exactly is going on here? Will, you have been chosen. To play the hit game that's sweeping the sprawl. 
That's right, it's time for... So You Think You Can Save a Princess! <laughs> what the hell is going on? Uh, that's right, Lil. Today you're getting the chance to send one of these lucky adventurers on the escapade of a lifetime to search for and rescue your beloved Princess Desdemona. I didn't ask to do this. And let's find out who those lucky adventurers are. Adventurer number one is a hard-headed, go-getting warrior from the desert plains of the alluring Marvog Empire. Please welcome Neo War Killer! Adventurer number two is a nomad by nature, mage by profession, who likes the rain and getting caught in a pina colada. It's Articulous Flame Hands! And finally, adventurer number three. You might recognize this thief from their wanted poster. Wanted dead or alive for looking so darn good, let's hear it for Perry Shoutsen! I don't... I still don't fully understand what's happening. And no heroic voyager would be complete without a shadowy figure pulling the strings from the darkness. So let's welcome our sponsors, Lieutenant Stryker, Councilwoman Ash, and Court Jester Malcolm. I'm rooting for you. Might makes right. Focus and the day will be ours. Information is power. Aim for the knees and bite, bite, bite! Now, Lil, you're going to get the chance to ask these adventurers a series of questions to determine their suitability for this quest. At the end of the third round, you choose the winner of the grand prize, being sent on a perilous mission to save the princess, a few guaranteed brushes with death, and... a coupon for an all-you-can-eat dining experience at Monty's, home of the soup. Dad does love Monty's. Let's do this. Tja, das ist ja mal eine schöne Überraschung hier. Und wir haben also drei verschiedene Gestalten, die wir beim nächsten Mal ordentlich befragen werden, um sie also auf eine Reise vielleicht zu schicken, um Desdemona zu finden und zu retten. Ich habe schon jemanden im Auge. Aber ob sich das wirklich bewahrheiten wird, dass ich diese Person nehme, das werden wir erst beim nächsten Mal sehen. Schaltet also gerne wieder ein und daher bis bald. Bye, bye.